ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അവർ കിച്ചൺ ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടെൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടീസ് ആണ് അപ്പോൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ചായകൾ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മസാല ടീ ആണ് മസാല ടീയുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പട്ട പെരുഞ്ചീരകം ഏലയ്ക്ക അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചായയ്ക്ക് ആവശ്യമായ വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വയ്ക്കാം രണ്ട് കപ്പോളം വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ കപ്പിൽ തന്നെയാണ് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതേ കപ്പിൽ തന്നെ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം വെള്ളം തിളച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്കൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം നേരെ ഇങ്ങനെ ആ വെള്ളത്തിലോട്ട് ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നല്ലതാണ് നമ്മൾ ചതച്ച് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്ലേവർ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചതച്ച് വെച്ചത് നമുക്ക് ഈ വെള്ളം ഏകദേശം തിളച്ച് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കിത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അങ്ങനെ വെള്ളം തിളച്ച് വരുന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചായപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഞാനിവിടെ രണ്ട് സ്പൂണോളം ചായപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല കടുപ്പമുള്ള ഒരു ടീ ആണ് കാരണം അത് കടുപ്പത്തോടെ കുടിക്കാനാണ് ടേസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇപ്പോൾ അത്രയും കടുപ്പം ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമല്ല അത് ചായ നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് തിളച്ച് വരുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഒന്നര സ്പൂണോളം പഞ്ചസാരയാണ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നല്ല സ്മെല് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ആ മസാല ഇഞ്ചിയുടെയും എല്ലാം നമ്മൾ ചതച്ച ചതച്ച് ചേർത്ത് എല്ലാത്തിൻ്റെയും നല്ല സ്മെല് വരുന്നുണ്ട് ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടീ ആണിത് എല്ലാവർക്കും എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായി തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ പാൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു ഒരു കപ്പ് പാലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പാൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായി ഒന്ന് തിളപ്പിക്കാം നമ്മൾ ഇനി ഇതിൽ അധികം നേരം ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇട്ട് വയ്ക്കാൻ പാടില്ല ഇത് പാൽ വന്ന് തിളച്ച് വന്ന പാടെ നമ്മളിത് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളിത് അരിച്ച് മാറ്റണം അധികം നേരം ഇട്ട് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ഈ മസാലയുടെ കുത്ത് അധികമാവും അപ്പോൾ ഒരുപാട് നേരം തിളപ്പിക്കാതെ നോക്കാം നമ്മളെ ചായ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് സെർവ് ചെയ്യാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പട്ടയും തുളസിയും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ടീ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ ഒരു കപ്പിൽ മറ്റേ കപ്പിൻ്റെ അതേ അളവ് തന്നെയാണ് ഈ കപ്പിലും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു രണ്ട് കപ്പോളം വെള്ളം ഞാൻ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാണ് ഇത് ഈ ടീയിൽ നമ്മൾ പാലൊഴിക്കുന്നില്ല വെള്ളം മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു കട്ടൻ ചായയാണ് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ തിളച്ച് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ പട്ട പട്ട ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ പട്ട ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒന്ന് മൂടി വയ്ക്കുകയാണ് കുറച്ച് നേരം അപ്പോൾ തിളച്ച് വരുന്ന വരെ നമുക്ക് മൂടി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ വെള്ളം നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വെള്ളത്തിന് ആ പട്ടയുടെ നല്ല ഫ്ലേവർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ടപ്പോൾ നല്ല ഫ്ലേവർ നല്ല സ്മെല് വെള്ളത്തിന് ഒരു സ്മെല് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇനി ചായപ്പൊടി ഇതും അത്യാവശ്യം കടുപ്പമുള്ള ചായയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു സ്പൂൺ ചായപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഇതിലേക്ക് നന്നായി തിളയ്ക്കട്ടെ നമുക്ക് തിളച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ തിള ഇവിടെ തുളസി തിളച്ചതിന് ശേഷം ഇടുന്നുള്ളു പക്ഷെ പട്ട തിളയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇടുന്നുണ്ട് ഇനി തുളസി ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം അതിലേക്ക് ഇടുന്ന തിളയ്ക്കുമ്പോൾ തുളസിയുടെയും കൂടെ ഫ്ലേവർ കിട്ടും അതിൽ ചായ നന്നായി തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് നേരം അത് മൂടിയിരിക്കാം നമ്മുടെ അടുത്ത ടീ ഹണി ലെമൺ ടീ ആണ് അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് നല്ല വെള്ളം തിളച്ച് വന്നതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചായപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് വ
ഞാൻ ഇവിടെ മൂന്ന് സ്പൂണോളം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ മധുരം ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ ഇനി ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി നന്നായി ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം പുതിന തുളസി ടീ ആണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് തന്നെ വെള്ളം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ വെള്ളം നന്നായി തിളച്ച് വരുന്ന ടൈമിൽ ഞാൻ ഒരു നുള്ള കുരുമുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു നുള്ള തന്നെ മതി കിട്ടും കൂടുതലായാൽ അധികം ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ചായ അപ്പം നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഒരു നുള്ള തന്നെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ വെള്ളം നന്നായി തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ നന്നായി തിളച്ച് വരുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് നമ്മളെ ചായപ്പൊടി ചായപ്പൊടി ഇവിടെ ഒരു അര സ്പൂണേ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇത് ഒരുപാട് കടുപ്പൊന്നും വേണ്ട ഒരു വേണ്ടാത്തൊരു ടീ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചായപ്പൊടിയുടെ ടേസ്റ്റ് അത്രയും അധികം അങ്ങനെ നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഏലക്ക ഏലക്ക ചതച്ചത് ആഡ് ചെയ്യാണ് ഏലക്ക പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ പൊതിയനും തുളസിയും അത് രണ്ടും ഞാൻ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാണ് തുളസി ആഡ് ചെയ്തു ഇനി ഇത് നന്നായി ഒന്ന് നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇത് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം നല്ല നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് ഇതിന് കാരണം എല്ലാം കൂടെ വളരെ റിഫ്രഷിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടീ ആണിത് വളരെ ടേസ്റ്റി ഉള്ളൊരു ടീ ആണ് ഇനി ഇത് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്നായി ഇളക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് കുറച്ച് നേരം മൂടി വയ്ക്കാം അത് എല്ലാത്തിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഒന്നും കൂടെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് നേരം മതി ഇനി നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ നാരങ്ങ നീരും കൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു സ്പൂൺ തന്നെ മതി അടുത്ത നമ്മുടെ ടീ എന്ന് പറയുന്നത് ഐസ് ടീ ആണ് ഐസ് ടീക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് കപ്പാണ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി വെള്ളം നന്നായി ഒന്ന് തടച്ച് വരട്ടെ അതുവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഐസ് ടീം വളരെ എളുപ്പമാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ടീ കൂടിയാണ് ഐസ് ടീം ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായി വെള്ളം തെളിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചായപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്പൂൺ ചായപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ പഞ്ചസാരയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു സെർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് കഷ്ണം നാരങ്ങ ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് പുതിയന ലീവ്സും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ആ ചായ ആ ചായയുടേത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഐസ് ക്യൂബ്സ് രണ്ട് ഐസ് ക്യൂബ്സ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കപ്പിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ഐസ് ക്യൂബ്സും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് വളരെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയൊരു ടീ ആണ് അടുത്ത നമ്മുടെ ടീ എന്ന് പറയുന്നത് ചില്ലി ടീ ആണ് ചില്ലി ടീ കുറച്ച് എരിവുള്ള ടീ ആണ് അപ്പം ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ആ വെള്ളം തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് പാൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു കപ്പ് തന്നെ പാൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ പാലും ഒന്ന് നന്നായി തിളച്ച് വരട്ടെ പാൽ നന്നായി തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചായപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഞാനിവിടെ രണ്ട് സ്പൂണോളം ചായപ്പൊടിയാണ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ചായപ്പൊടി ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായി ഒന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ അതുവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ ചായ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് തിളച്ച് വന്നതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമായ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ഒന്നര സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ ചായ നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായി തിളച്ച് ലാസ്റ്റ് ആവുമ്പോഴത്തേനുമാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയ ചില്ലിയും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അധികം നേരം ചായ ഇങ്ങനെ കിടക്കാൻ പാടില്ല ഈ ഇഞ്ചിയും മുളകും കാരണം ഒരുപാട് എരിവായി പോകും അപ്പം ഇഞ്ചി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മുളകും കുറച്ച് നേരം നമുക്ക് മൂടി വയ്ക്കാം അതിനുശേഷം വേഗം ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് മാറ്റണം
നമ്മുടെ ചായ എന്ന് പറയുന്നത് ജീരകം തുളസി ചായയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് വെള്ളത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു അര സ്പൂണോളം ജീരകപ്പൊടി ചെറിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയാണ് അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചായപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു അര സ്പൂണോളം ചായപ്പൊടിയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ തുളസി തുളസി ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ തുളസി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ തന്നെ പഞ്ചസാര മാറി ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ചാണ് ഇതിലിടുന്നത് നമുക്ക് ഇത് നന്നായി ഒന്ന് തിളയ്ക്കാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് സമയം മൂടി വെച്ചാലാണ് കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ എല്ലാത്തിനും ഫ്ലേവർ ഒന്ന് നന്നായി വരുള്ളൂ നമുക്കിത് കഴിഞ്ഞ് തുറന്ന് നോക്കാം ഇത് നന്നായി തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇപ്പോൾ തുറന്നപ്പോൾ നല്ല സ്മെല്ലാണ് നമ്മുടെ ചായ പൗഡർ റെഡി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിന് സെർവ് ചെയ്യാം പാലിന് പകരം തേങ്ങാപ്പാലാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഒരു സ്പൂൺ ചായപ്പൊടിയാണ് ഞാനിവിടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഏലക്കാപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഒരു നുള്ള ഏലക്കാപ്പൊടിയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പൊടി ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഏലക്ക ചതച്ച് ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാരയും കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായി ഒന്ന് തിളയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാൽ ഇതിൽ ഒഴിച്ച് നമ്മൾ തിളപ്പിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ അത് സെപ്പറേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് തേങ്ങാപ്പാൽ ചൂടാക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ ചായ നന്നായി തിളങ്ങുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം സെർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊരു കപ്പിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഒന്നാം പാലാണ് ഇത് നല്ല കട്ടിയുള്ള പാൽ അതൊരു അരക്കപ്പ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ആ കട്ടൻ ചായയുടെ മിക്സ് ആ കട്ടൻ ചായയുടെ മിക്സ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് പകുതി പകുതിയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കളർ കണ്ട ചേഞ്ച് ആവുന്ന കാണുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ചായ പൗഡർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബട്ടർ ടീ ആണ് ബട്ടർ ടീ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അധികം വെള്ളം യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അരക്കപ്പോളം വെള്ളം മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പാൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പാൽ ഒരു കപ്പോളം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളിതിൽ ഇതൊന്ന് നന്നായി തിളച്ച് വരട്ടെ അതുവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം പാലിപ്പോൾ നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് പാല് നന്നായി തിളച്ച് വരുന്ന ആ ടൈമിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചായപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു സ്പൂൺ ചായപ്പൊടി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ബട്ടർ ടീ വളരെ ഈസിയാണ് നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുള്ളൂ ചായ നല്ല ചൂട് വേണം എന്നാലും ആ എന്നാലേ ആ ബട്ടർ അതിൽ കിടന്ന് മെൽറ്റ് ആകുള്ളൂ അപ്പോൾ നല്ല ചൂടോട് കൂടെ സെർവ് ചെയ്യണം ഈ ടീ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി പറയുന്നത് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നായ ഇളക്കി നല്ല ചൂടോട് കൂടി തന്നെ ചായ സെർവ് ചെയ്യണം ചോക്ലേറ്റ് ടീ ആണ് ചോക്ലേറ്റ് ടീയിലേക്ക് ഞാൻ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല പാൽ മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഒരു ഒന്നര കപ്പോളം പാലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇനി നന്നായി തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചായപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അധികം കടുപ്പമല്ല ഇതൊരു അര സ്പൂണോളം ചായപ്പൊടി മതി നന്നായി തിളച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു അര സ്പൂണോളം പഞ്ചസാരയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ചൂടോടെ തന്നെ സെർവ് ചെയ്യണം കാരണം നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ പീസസ് ഇതിൽ കെടുന്നിട്ട് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതധികം കടുപ്പമൊന്നും വേണ്ട ഇട്ടേക്ക്
ആയിട്ടുള്ള ചായകൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എന്നും ഇങ്ങനെ ചായ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഓരോ ദിവസം ഓരോ ചായ ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എന്നെ അറിയിക്കണം കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇതുപോലെ പുതിയ 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 ഡിഷസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇനിയും വരുന്നതാണ് അതുവരെ ബൈ